আমার কথা শোনা যাচ্ছে यस मैम यस मैम আমার কথা শোনা যাচ্ছে खुबी भ माइक्रोफोन मोटामुटी चेष्टा कर तीन जन सी কথা বোঝা যাচ্ছে না ম্যাম মানে বলতেছে যে আপনারে ওরা ইমেল করে দিবে নি হ্যাঁ এখন এটা সুবিধাজনক হয় তোমাদের জন্য কারণ আরেকটা যেটা আছে যে তোমাদের যে কমন একটা ইমেল অ্যাড্রেস এখানে দেওয়া যেত কিন্তু এখানে দিলে আসলে হবে কি এটা তোমাদের কাছে ছাড়াও আরো অনেকের কাছে চলে যাবে তো সেটা আমার মনে হচ্ছে প্রয়োজন নাই তোমরা শুধুমাত্র এটা পেলেই হয়েছে তাই না এখন সেটা কি করব বলো যে তোমাদের ইন্ডিভিজুয়াল যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে সেটাতেও করা যাবে কিন্তু সেটা তো হয়তো আমার জন্য একটু সময় বেশি লাগবে সবগুলো ম্যাম আমাদের চার জনরে দিয়ে দেন আমরা তো ম্যাম দিয়ে দেই দিবো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটাও আজকে এখানে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিব তোমরা একটু আমাকে ইমেল করো একটা জাস্ট টেক্সট মেসেজের মতো যে একটু লিখে দিলা যে হ্যালো ম্যাডাম বা এরকম কিছু তাহলে ওইটা আমি ধরে নিব কোন সেকশনের তোমরা সিআর সেটা উল্লেখ করে দিও शुरू कर मनोज ना थे असुविधा फलोरिप 
ইনফ্লুয়েন্স থাকবে ইনফ্লুয়েন্স থাকবে এবং সেই সাথে ফলোয়াররা তাকে কি করবেন সাপোর্ট করবেন এবং সেটা উইলিংলি এগুলোকে যদি আমরা ধরে নিই এগুলো হচ্ছে আমাদের লিডারশিপ এর কিছু কি এলিমেন্ট আছে বা কিছু কি টার্ম যেগুলো হচ্ছে আমরা যখন ডেফিনেশনটা লিখবো তখন যেন এই বিষয়গুলো থাকে এবং সেই সাথে বিষয় আছে সেই সাথে একটা বিষয় আছে যে এখানে গোল অ্যাচিভমেন্টের একটা বিষয় তোমরা কি আমার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছ নাকি ফ্যানের শব্দ অসুবিধা হচ্ছে घर मेने फलो कर गुड लीडर हमें प्रचुरश्रम करश्रम बोथ मेन्टाली फिजिकाली मेन्टाली हमारे अवश्य की करते कि निजस्व चिंता चेतना डेभलपमेंट विषय थे प्रचुर लेखा पढ़ा करते বেশ কিছু ট্রেনিং এর মধ্য দিয়ে তিনি হয়তো এসেছেন এবং সেই সাথে এক্সপিরিয়েন্স যেগুলো সেগুলো তাকে কি করবে সমৃদ্ধ করবে একই সাথে ফিজিক্যালিও হচ্ছে এই যে তার ইনভলভমেন্ট বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ডিসকাশন করা তারপর হচ্ছে বিভিন্ন প্রোগ্রামের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা সেগুলোকে সাকসেসফুলি কমপ্লিট করা এই সবগুলো বিষয়ে কিন্তু আসলে খুব এনার্জেটিক হতে হয় এই কাজগুলো করার জন্য এই জন্য আমরা দেখি যে আসলে যারাই লিডার আছেন আমরা যদি আমাদের জাতীয় পর্যায়েও চিন্তা করি প্রত্যেকেই কিন্তু আসলে খুবই এনার্জেটিক এবং তাদের হচ্ছে এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস যে তারা ক্রমাগত কি করছেন এটার ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন এখন হচ্ছে যে আমরা যখন কি করব লিডার সিলেক্ট করব বা আমরা যখন চেষ্টা করব যে আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক গুলো আছে এক্সটেনশন প্রোগ্রাম গুলো আছে সেগুলোকে সাকসেসফুল করার জন্য তখন আমাদেরকেও আসলে এমন লিডারই চুজ করতে হবে যার মধ্যে আমরা বেশ কিছু ভালো কোয়ালিটিস গুলো পাবো তার মানে একজন ভালো লিডার আসলে কি হবেন অনেকগুলো গুণে গুণান্বিত বা গুণান্বিত হবে তাহলে সেই গুণগুলো কি কি এটা আসলে একদম লিস্ট করে বলা যাবে না যে এই কয়টা গুণ হলেই যথেষ্ট এরকম কিছু না আমরা হয়তো কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটিস এর কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি কিন্তু এছাড়াও আসলে আরো অনেক বিষয় থাকে তো যেগুলো হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রথম যেটা আমরা বলি যে নলেজ ইন্টেলিজেন্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা অবভিয়াসলি আমরা বুঝতে পারছি যে যখনই একজন লিডার গুড লিডার যিনি তার কি হতে হবে যে কোনো বিষয় সম্পর্কে যে কোনো বিষয় বলতে তার যেই ডিসিপ্লিনে তিনি কাজটা করছেন বা যেই প্রেক্ষাপটে কাজটা করছেন সেই সম্পর্কে তার কি হতে হবে একটা ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে এবং সেই সাথে সেই কাজটা করতে গিয়ে তার হয়তো কিছু কমপ্লেক্স সিস্টেম বা নেটওয়ার্কিং এর মধ্যে দিয়ে যেতে হতে পারে সেটা সম্পর্কেও তার ভালো ধারণা থাকতে হবে এবং সবগুলো বিষয় সম্পর্কে তার নলেজ থাকতে হবে যেটা আমরা বলি যে বিভিন্ন কাজে আমরা গ্রুপ নিয়ে কাজ করি গ্রুপ ডিনামিক্স যেগুলো তোমরা পরবর্তীতে আরো কিছু জানবে তারপর হচ্ছে মোটিভেশনের বিষয় থাকে 
সেই সাথে যেটা হয় যে গ্রুপে যারা কাজ করেন তারা তো আসলে কোন একটা কমিউনিটির অংশ বা কোন একটা লোকালিটির অংশ এখন সেই লোকাল পিপলের কিছু কালচার থাকে নর্মস থাকে ভ্যালুস থাকে সেগুলো সম্পর্কে তা জানতে হবে এবং সেই সাথে যে गवर्नमेंट এবং কমিউনিটি যে পলিসি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা ব্যুরোক্র্যাটিক বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে প্রসিডিউর সেই সকল বিষয় সম্পর্কে তার কিন্তু জানতে হবে কারণ এগুলো না জানলে কি হবে যে যখন আমরা কোনো প্রোগ্রাম কমপ্লিশনে বা ইমপ্লিমেন্টেশন ইমপ্লিমেন্টেশনে যখন যাব তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো জানা না থাকলে লিডার যদি না জানেন তখন কিন্তু সেটা খুব ভালোভাবে রান করবে না সেজন্য এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে একজন ভালো লিডার কি হবেন অবশ্যই নলেজেবল হবেন তার মানে তাকে প্রচুর জানতে হবে সেটা লেখা পড়ার মাধ্যমে হতে পারে এক্সপিরিয়েন্স এর মাধ্যমে হতে পারে বিভিন্ন মানুষের সাথে ইন্টারেকশনের মাধ্যমে হতে হবে কিন্তু তাকে অবশ্যই জানতে হবে যে তার এক্সিস্টিং যে সিচুয়েশন সেখানে কি কি প্রবলেমস আছে সেখানে কি কি স্ট্রেংস আছে আমরা বলি যে উইকনেস আছে এই জিনিসগুলো খুঁজে বের করা যায় এই কমিউনিটিতে এই তার যে ফলোয়াররা আছেন তারা আসলে কতটুকু সামর্থ্য তাদের আছে কতটুকু পর্যন্ত তারা কাজটা করতে পারবেন সেটা সম্পর্কেও কিন্তু তার এক ধরনের ধারণা থাকবে এবং সেই সাথে যখন কোন একটা কাজ করা হচ্ছে এই যে দলবদ্ধ ভাবে তখন সেটার সাথে অবশ্যই কি থাকতে পারে বেশ কিছু অ্যাসোসিয়েটেড রিস্ক থাকতে পারে সেই রিস্ক গুলো কতটুকু এবং সেটা কিভাবে কি হতে পারে সেই সম্পর্কেও এক ধরনের ভালো ধারণা তৈরি করে নিতে হবে এটা যদি না করা হয় তখন কিন্তু ডিসিশন মেকিং এর সমস্যা হবে প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশনের সমস্যা হবে কাজী যেটা প্রথম আমরা বলছি যে একজন ভালো লিডারকে অবশ্যই কি হতে হবে নলেজেবল এবং তার হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা ভালো হতে হবে আচ্ছা সেই সাথে যে গুড কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস আমরা এটা সবাই বুঝি যে একজন মানুষ যখন লিডার হিসেবে আমরা তাকে সিলেক্ট করি বা তিনি যখন লিডার নির্বাচিত হন তখন কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু গ্রুপের আর দশ জন বা বিশ জন বা একশো জনের চেয়ে তার কিছু কমিউনিকেট কমিউনিকেশনের স্কিল কিছুটা হলো কি থাকবে অবশ্যই ভালো থাকবে এবং তিনি কিন্তু সবার সাথে কমিউনিকেট করবেন এবং এই কমিউনিকেট করাটা আসলে এরকম যে তার ফলোয়াররা এর মাধ্যমে কিন্তু অনুপ্রাণিত হবে সেই সাথে তাকে বিভিন্ন সময় হয়তো বিভিন্ন বিষয়ে কি করতে হতে পারে তার গ্রুপকে কোনো কিছু হয়তো বলতে হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা কোনো ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন সেটাকে প্রবলেম সলিউশন করার জন্য বা সেই পরিস্থিতিটা থেকে উত্তরণের জন্য তাকে হয়তো কিছু বিষয় বলতে হতে পারে তার মানে তার কিন্তু এই যে স্কিল লেকচারিং বা আমরা যেটা বলি যে স্পিচ এই যে বিষয়গুলো সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু তাকে কি হতে হবে স্কিলড হতে হবে এই যে কিভাবে উপস্থাপনা করলে একটা কঠিন বিষয় বা একটা জটিল বিষয় বা একটা খারাপ বিষয় হয়তো খারাপ বিষয় বলতে খারাপ একটা খবর দুঃসংবাদ সেটাকেও কিভাবে বলা যায় যাতে সবাই অতটা বিষণ্ন না হয়ে যায় বা ক্ষোভ প্রকাশ না করে এই যে পরিস্থিতিটা ট্যাকেল দেওয়া এটা কমিউনিকেশনেরও আবার ট্যাকফুলনেস যেটা আমরা বলি সেটারও একটা বিষয় এবং সেই সাথে তাকে কি করতে হবে যে সবার সাথে ইন্টারেকশনের মাধ্যমে এক ধরনের আস্থা এবং যেটা আমরা বলি যে আত্মবিশ্বাসের জায়গা তার তৈরি হতে হবে যে যেটা পরবর্তীতে কি করবে তাকে এই যে গুড কমিউনিকেশন স্কিল বা ইন্টারপার্সোনাল স্কিল এর এর ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করবে আচ্ছা সেই সাথে আমরা বলেছি যে হাই কনফিডেন্স কনফিডেন্ট হওয়া যে যখনই কোন একটা বিষয়ে কনফিডেন্স এর সাথে আমরা মোকাবেলা করব তখন কিন্তু সেটার কি হবে আউটকামটা অনেক বেশি ভালো হবে আর যদি এরকম হয় যে ডিসিশন নিতে গিয়ে বারবার দোদুল্যমানতা যে আচ্ছা এই ডিসিশনটা নিয়েছি একবার হয়তো লিডার কি করলেন ডিসিশন দিয়ে দিলেন দিয়ে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ পরে আবার বললেন যে না যে ডিসিশনটা দিয়েছিলাম সেটা ভুল ছিল এটা কি করতে হবে উইথড্র করে আবার নতুন ডিসিশন দিলাম এই যে ক্ষণে ক্ষণে মতামত পরিবর্তন করা এটা যদি লিডার করেন তখন কি হবে তার প্রতি কিন্তু তার যে ফলোয়াররা আছেন তাদের আস্থার জায়গাটা থাকবে না এবং তার ডিসিশন গুলোকে আসলে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তার এক ধরনের খুঁজে পাবো যে কোন একটা কথা হয়তো বলার পরে আবার পরিবর্তন করা হয় আবার আরেক রকম বলা হয় এরকম যদি কেউ পড়েন তখন কিন্তু তার প্রতি আস্থাটা আসলে ধীরে ধীরে কি হয়ে যায় জনগণের সেই আস্থাটা আর থাকে না আবার আরেকটা যেটা বিষয় আছে যে কিছু কিছু ডিসিশন থাকে সেটা হয়তো পপুলার হবে না যে পপুলার মানে কি অধিকাংশ হয়তো সেটা মেনে নিচ্ছে না কিন্তু লিডার 
তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিয়ে তার হচ্ছে দূরদর্শিতা দিয়ে তিনি বুঝতে পারছেন যে এই ডিসিশনটাই আমার জনগণের জন্য বা আমার কমিউনিটিতে যারা আছেন গ্রুপের জন্য ভালো হবে তখন কিন্তু সেটা পপুলার হচ্ছে না দেখে যদি সেই ডিসিশন নাও থেকে আবার বিরত থাকেন তাহলে সেটাও কিন্তু তার জন্য পরবর্তীতে তার গ্রুপের জন্য মঙ্গল হবে না তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে কনফিডেন্টলি যে কোনো সিচুয়েশনকে যে এটাকে কি বলবো ফেস করা বা সেটাকে ট্যাকেল দেওয়া এটাও কিন্তু একজন গ্রুপ লিডারের একটা কোয়ালিটি যতগুলো কোয়ালিটিস আমরা বলবো তার মধ্যে এটাও একটা ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটিস এটাও আমরা বলি যে কি হতে হবে যে যিনি লিডার গুড লিডার তাকে অবশ্যই কি হতে হবে কারেজাস হতে হবে যে অনেক ক্ষেত্রে কি হয় কিছু কিছু পরিস্থিতি থাকে যে কেউ সেখানে কোনো কিছু করতে চায় না বা ভয় পায় তাহলে এই যে ভয় পেয়ে সরে আসা এটা কিন্তু আসলে লিডার করবেন না লিডারের কাজটা হচ্ছে যে যত প্রতিকূল পরিবেশই হোক না কেন তার কি করতে হবে যেহেতু তিনি লিডার তাকে কিন্তু প্রথম যে ধাক্কাটা বা প্রথম যে আঘাত বা আমরা যদি বলি যে পরিস্থিতির সম্মুখে একদম তাকে থাকতে হবে যে সম্মুখ সমরে থাকা আমরা যেটা বলি যে একদম এখান থেকে পিছু হাটা যাবে না তাকে দায়িত্বশীল আচরণ করে তার কিন্তু সবার আগে সেখানে থাকতে হবে এবং অন্যান্য যারা আছেন তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে যে না আমাদের এখন হয়তো সময়টা খারাপ কিন্তু আমরা কি করব এটাকে এটা থেকে আমরা কি করতে পারি পরিত্রাণ পেতে পারি বা আমাদেরকে সাহসটা দেখাতে হবে এটার ক্ষেত্রে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দেওয়া যায় যে আমরা হয়তো সবাই জানি যে ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় হচ্ছে ব্রিটিশদের রাজত্ব ছিল বা ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল সেই সময়টার যখন চলছিল তখন কিন্তু অনেকেই প্রতিবাদ করেছেন আমরা জানি যে অনেক রকম ভাবে প্রতিবাদ করেছেন এবং আমরা প্রত্যেকেই হয়তো জানি যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর নাম তো এই যে একজন মানুষ তখনকার মতো সময়ে তখন ব্রিটিশরা কিন্তু সব দিক থেকেই কি ছিল অনেক বেশি অর্গানাইজড ছিল এবং তাদের হচ্ছে ইন্টেলিজেন্স অনেক বেশি ছিল তারা সব দিক দিয়েই অনেক প্রস্তুতি নিয়ে তারপরে আসলে এই দেশটা পরিচালনা করতে এসেছিল এবং এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে তখন কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বসু কিন্তু কি করেছিলেন আলাদা করে একটা সেনাবাহিনীর মতো তৈরি করেছিলেন এবং এই যে পুরো প্রক্রিয়া এখানে কিন্তু সবাই তাকে কি বলেছে যে এটা সম্ভব না বা এটা হবে না হয়তো এটার কি হবে ফলাফল ভালো হবে না সাকসেসফুল হবে না অনেক কিছু কিন্তু তার যে সাহসিকতা এবং তার যে দূরদর্শিতা বা তার যে নেতৃত্ব সেটা দিয়ে কিন্তু তিনি ঠিকই একটা সামরিক বাহিনী তৈরি করেছিলেন আমরা কি সেটার নাম জানি কেউ शब्द बोलना कंट्रोल करतो चेष्टा करतो ना जान छत्रभंग तेज लीडारशिप क्वालिटी गो ग्रो करते मध्य लीडर मान बोझा दायित्व थकबे मानुषन ग्रुप गो के मोबिलइज कर ग्रुपर मध्य समस्या रिहामिटी लीडारशिप जो क्यों पोचे जान 
তখন কিন্তু তাকে ক্রমাগত কি করতে হয় বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে তার কাজগুলো করতে হয় এবং এটা যদি আমরা চিন্তা করি যে এক্সটেনশন ওয়ার্কের ক্ষেত্রেও আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের যারা প্রফেশনাল লিডার আছেন বিশেষ করে উপজেলা এগ্রিকালচার অফিসার তারপরে এগ্রিকালচার এক্সটেনশন অফিসার তাদের সাথে যদি তুমি একটা দিন থাকো মানে তোমার কাছে মনে হবে যে তারা কি করেন না বিশেষ করে আমরা যখন সম্প্রসারণ মাঠ সফরে ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে যাই তখন অনেক ক্ষেত্রে আসলে উপজেলা এগ্রিকালচার অফিসাররা যখন তাদের বক্তব্য দেন তখন বলেন যে আসলে আমাদের কি নাই কোনো সারাদিনের কাজের মানে কোথায় যে কখন কোন কাজ করবে এমনিতে তো কিছু শিডিউল কাজ থাকেই কিন্তু সেটার বাইরেও তাদেরকে প্রচুর কাজ করতে হয় কাজে তাদেরকে কি হতে হয় প্রচুর এনার্জি এনার্জি দিতে হয় এবং সেই সাথে এটার জন্য মেন্টালি একটা কি বলবো প্রস্তুতিও রাখতে হয় যে না আমার সারাটা দিন কি থাকবে যে প্রচুর কাজকর্মের ভিতর দিয়ে যেতে হবে হেকটিক একটা স্কেজিউল থাকবে এবং সে তার মধ্যেই কিন্তু আবার হাসি মুখে কৃষকের সাথে কথা বলতে হবে দেখা গেল যে কেউ হয়তো একটা লিস্ট নিয়ে আসলো যে আমার কয়েকজন লোক আছে এদেরকে কিন্তু আপনার এই সুবিধাটা দিতে হবে সেগুলো কিন্তু ট্যাকল দিতে হচ্ছে কারণ তার মানে হচ্ছে যে এই যে ক্রমাগত কি করা হার্ড ওয়ার্কিং এর মধ্যে দিয়ে যাওয়া পজিটিভ এনথিসিজম যেটা আমি কিছুক্ষণ আগেই বলেছি যে যতই কি থাকুক অসুবিধা থাকুক সীমাবদ্ধতা থাকুক সেগুলোর ভেতর দিয়েই কিন্তু জীবন চলে যাবে কিন্তু এখানে অবশ্যই আমার সবসময় একটা পজিটিভ থিঙ্কিং এর জায়গা তৈরি রাখতে হবে এটা প্রত্যেকের ভেতরে লিডারশিপের কোয়ালিটি এই জন্যই বলা হয় যে প্রত্যেক মানুষ যদি পজিটিভ এনথিসিজম নিয়ে চলে তাহলে তার জন্য জীবনটা অনেক বেশি সহজ হয়ে যায় যে কোনো একটা কিছু হয়তো আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আমার জন্য খারাপ হলো বা আমি এটা পেলাম না বা আমার আমি ডিপ্রাইভ হলাম কিন্তু সেটার মধ্যেও কোনো না কোনো ভালো দিক যদি খুঁজে বের করে আমরা চিন্তা করি যে না এ থেকেও আমার কিছু না কিছু আমি পেয়েছি বা এটা পরবর্তীতে আমাকে হয়তো সহযোগিতা করবে তখন কিন্তু পুরো বিষয়টাই কি হয়ে যায় নিজেও রিল্যাক্সড হওয়া যায় এবং সেই সাথে ফিউচার প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে সেটা আমাদেরকে সহযোগিতা করে তাহলে এটা যদি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তি জীবনেই এত গুরুত্বপূর্ণ হয় সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই যিনি মাথা বা যিনি লিডার তিনি যদি পজিটিভ মেন্টালিটির হন তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে যে সবগুলো বিষয় কি হবে অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে এক্ষেত্রেও আবার আমরা একটু ইতিহাসের দিকে যদি যাই আমি গত কয়েকদিন আগে হঠাৎ করে একটা লেখায় পড়ছিলাম যে আমরা মনে হয় একজন ভদ্রলোকের নাম জানি যে শিবরাম চক্রবর্তী তিনি গল্প উপন্যাস লিখতেন আমরা কি নামটা জানি এই নামে কোন লেখকের নাম জানি আচ্ছা না জানা থাকলে অসুবিধা নাই এবং সেই সাথে হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম তার নাম আমরা সবাই জানি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তো শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছিলেন যে তিনি একটা সময় ব্রিটিশরা তাকে জেলে নিয়ে গেল তো এখন জেলে নিয়ে যাওয়ার পরে যেই জেলে তিনি কিছুদিন ছিলেন সেই জেলে থাকাকালীন দেখা গেল যে তার স্বাস্থ্যের খুব অবনতি হলো কেন অবনতি হলো স্বাভাবিক ভাবেই জেলের খাবার দাবার তো ভালো হয় না তো তার কিছুদিন পরেই তার জেলটা পরিবর্তন করা হলো জেল পরিবর্তন করে কাজী নজরুল ইসলাম যেই জেলে ছিলেন সম্ভবত বহরমপুরের জেল তো সেখানে নিয়ে যাওয়ার পরে দেখা গেল যে কাজী নজরুল ইসলাম যেই জেলে আছেন সেখানে যে তিনি শিবরাম চক্রবর্তী দেখলেন যে আরে এত মজার বিষয় জেলে তো কাউকে দেখে মনে হচ্ছে না যে তারা আসলে জেলে আছেন মানে জেলের যে কি বলবো এটা জেলখানার তো একটা কষ্টের জীবন সেটা কাউকে দেখে মনে হচ্ছে না সবাই খুব উৎফুল্ল সবাই খুব মজার মধ্যে আছে এরকম মনে হচ্ছে তো তিনি অবাক হয়ে গেলেন যে কি ব্যাপার এটা কিভাবে সম্ভব তখন তিনি বুঝলেন যে যতই অসুবিধা থাকুক না কেন কাজী নজরুল ইসলাম তিনি কি করেন যে সারা দিনই এই কয়েদিদের সাথে সময় কাটান এবং বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন সেটা কখনো গান কখনো হয়তো নাটক কিছু কোনো না কোনো ভাবে তাদেরকে ব্যস্ত রাখছেন যে কিছু না কিছু কাজে এবং যেগুলোতে তাদের কি মনের আনন্দের খোরাক হতে পারে বা কষ্ট দুর্দশা কিছুক্ষণের জন্য তারা ভুলে থাকতে পারেন এরকম কিছু কাজ এবং সেই সাথে আরেকটা যেটা বিষয় যে জেলখানায় যে খাবার ছিল সেটা ভালো ছিল না তো কাজী নজরুল ইসলাম কোনো একটা সময় কিছু দিন হয়তো বাবুর চিদের কাজ দেখেছেন বা তাদের সাথে থেকেছেন তো তিনি ভালো রান্না করা শিখে গিয়েছিলেন তখন তিনি সেই জেলখানার ভেতরেই বিভিন্ন রকম যেগুলো তিনি পারেন সেগুলো রান্না করে তারপরে দেখা যেত যে কয়েকদিনা সবাই একসাথে খেত তাহলে এই যে একটা জেলখানার ভিতরেও একটা কি পজিটিভ থিঙ্কিং এর জায়গা তৈরি করা যায় না আমরা সারাদিন থাকবো কিন্তু হেসে খেলে আমরা এই কষ্টটাকে কষ্ট হিসেবে গ্রহণ করব না এরকম একটা পরিস্থিতি তাহলে এটাই হচ্ছে যে যত খারাপ পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন লিডারের কাজ হচ্ছে কি করা সব সময় একটা ফলোয়ারদেরকে ইন্সপাইরেশনের মধ্যে রাখা যে না মোটিভেশন যে তাদেরকে সামনের দিকে যেতে হবে তাদের আলটিমেট গোল কি এখন এটা হচ্ছে সাময়িক দূরদর্শী হওয়া বা 
দূরের কথাগুলো চিন্তা করা যে না আমরা এখন এই কষ্টের মধ্যে আছি পরবর্তীতে আমাদের এটা এটা থেকে হয়তো আমরা মুক্তি পাবো এই ধরনের একটা বিষয় এবং সেই সাথে যে সব সময় এটা মাথায় রাখা যে কোনো কিছু যদি নেগেটিভ হয়েও যায় সেখানেও আমার ধৈর্য ধারণ করা সেখানে দলের অন্যান্যদেরকে বোঝানো কাউন্সিলিং করা যে না যেটা হয়েছে সেটা আমরা সবাই একসাথেই মোকাবেলা করব এরকম একটা বিষয় আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ইনিশিয়েটিভ আচ্ছা ইনিশিয়েটিভের ক্ষেত্রে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে আমরা ডিসিশন মেকিং এর বেশ কিছু জায়গা যেহেতু থাকে সেক্ষেত্রে লিডারকে কিন্তু আসলে রাইট টাইমে রাইট ডিসিশন নিতে হয় এবং রাইট অ্যাকশন নিতে হয় সময় একটু পরিবর্তন হয়ে গেলে যেটা হয়তো বিশেষ করে আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যখন আমন ধানের বীজতলা তৈরি করতে হবে তখনই কিন্তু তৈরি করতে হবে আমরা যদি পরে করি তাহলে কিন্তু সেটা আমার জন্য কোনো কাজে আসবে না তারপরে এই যে এখন প্রত্যেকটা বাংলা মাসের নাম অনুযায়ী কিন্তু কি করা হয় ডিএই থেকে নির্দেশনা থাকে যে এই মাসে বৈশাখ মাসে ফর এক্সাম্পল যে বৈশাখ মাস সামনে হয়তো আসবে তো বৈশাখ মাসে কৃষকের জন্য কি করণীয় এটা পনেরো দিন আগে থেকেই কিন্তু প্রত্যেকটা উপজেলা এগ্রিকালচার অফিসে তারা কি করেন কৃষকদেরকে এটা জানিয়ে দেন সেটা নানান ভাবে হতে পারে যে যেগুলো আমরা করেছি যে কমিউনিকেশন মেথডস এর মধ্যে বা বিভিন্ন ধরনের যেগুলো গ্রুপ কমিউনিকেশন আছে বা মাস মিডিয়ার মাধ্যমে আছে তাহলে সেগুলোর মাধ্যমে কি করা হয় তাদেরকে জানানো হয় এখন এই যে কাজটা কি করা হলো যে রাইট টাইমে যদি না করা হয় তখন কি হবে এটা কিন্তু আর আমার জন্য সেই ফলাফলটা নিয়ে আসবে না যেটা আমি সঠিক সময় নিলে আমরা পেতাম তার মানে লিডারকে অবশ্যই কি করতে হবে তার সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে তার প্রোগ্রাম এবং তার হচ্ছে এটার ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য যে প্ল্যানিং করা দরকার সেখান থেকে হচ্ছে প্রোগ্রামটাকে যখন তুমি ইমপ্লিমেন্টেশনে যাবা সেই সাথে আরো কিছু বিষয় থাকবে যে পলিসির বিষয় থাকে যে কোন পলিসি গুলোকে আমি এখানে নিয়ে আসবো কি ধরনের ইভেন্ট অর্গানাইজেশন হবে কারা কারা এখানে থাকবেন এই সব কিছু কিন্তু তার আগে থেকেই গোছানো থাকবে একদম এবং রাইট টাইমে তিনি জাস্ট যে সেটা কি করবেন ইমপ্লিমেন্ট করবেন অনেস্টি অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি আমরা বলি যে অনেস্টি যদি না থাকে তাহলে কি সব কিছুই সবকিছুই কি হয়ে যায় সেটার আর কোনো ভ্যালু থাকে না বা সেটা আর ইফেক্টিভ থাকে না তাহলে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে অনেস্টি এবং ইন্টিগ্রিটি এই দুটোকেও আসলে আমরা খুব কি বলবো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোয়ালিটিস বা ট্রেডস যেটা আমরা লিডারের মধ্যে পেতে চাই কারণ আমরা কি বলি যে যখনই অনেস্টি থেকে কেউ বিচ্যুত হয়ে যাবেন তখন আসলে সব দিক থেকেই তার কি হবে সব দিক থেকেই এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হবে কাজী একজন গুড লিডারকে সব সময় তার প্রফেশনাল এবং পার্সোনাল লাইফে কি হতে হবে একজন অনেস্ট পার্সন হতে হবে এবং ইন্টিগ্রিটি ইন্টিগ্রিটি মানে যেটা আমরা বলি যে কোনো কিছুতে একাগ্রতা যে এই কাজটা আমি সুচারুরূপে সম্পন্ন করবই এই ধরনের একটা মানসিকতা যে না যে কাজটা আমি হাতে নিয়েছি এটা কি করব একদম করব তো করবই মানে এটার থেকে আমি সরে আসবো না যত বাধা বিপত্তি আসুক না কেন সেই সাথে হচ্ছে যে আমরা যেটা বলি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কি করা যে আমার যে গ্রুপে অন্যান্য যারা আছেন তাদের মধ্যেও কিন্তু তখন একটা মেসেজ চলে যায় লিডার যদি অনেস্ট হন তার যদি ইন্টিগ্রিটি থাকে তখন কিন্তু তাকে যারা ফলো করছেন তাদেরও তখন সেই গুণগুলো নিজেদের মধ্যে তারা চর্চা করেন কারণ লিডার যদি অনেস্ট হন তখন তার সাথে যারা থাকেন তারা কিন্তু আর কোনো কিছু করার সাহস পান না বা সুযোগ পান না আর যদি লিডার ডিসঅনেস্ট হন তখন কিন্তু যারা তার অধীনে আছেন তারাও একটা সুযোগ পান যে আরে আমার লিডারই তো এখানে ডিসঅনেস্ট তাহলে আমি যদি কিছুটা এদিক সেদিক করি তাহলে তারও তো কিছু বলার নাই কারণ তিনি যখন বলবেন আমরা তো জানি যে তিনি কিরকম এবং এটা একটা মজার বিষয় যে অনেস্টিটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা করে নিই যে আরে এই কাজটা করছি কেউ তো জানবে না কিন্তু আসলে প্রত্যেকটা পৃথিবীতে প্রত্যেকটা প্রাইমারি কি থাকে কোন না কোন একটা ক্লু থেকে যায় এটা আসলে কোনোভাবেই লুকানো যায় না কাজেই যখন একজন লিডার অনেস্ট হবেন তখন সেটার একটা প্রভাব তার কাজে কর্মে এবং তার গ্রুপের অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে গ্রুপের অন্যান্য ফলোয়ার যারা আছেন তাদের মধ্যে কি থাকবে সেটার একটা ছাপ থাকবে ইমোশনাল স্ট্যাবিলিটি ইমোশনাল স্ট্যাবিলিটি এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে বলে এসেছি যে তাকে নলেজেবল হতে হবে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল ভালো হতে হবে কনফিডেন্ট হতে হবে অনেস্ট হতে হবে কমিউনিকেশন স্কিল থাকতে হবে তার তারপরে হচ্ছে যে ইনিশিয়েটিভ যেগুলো নিবেন তিনি সেগুলো রাইট মোমেন্টে রাইট ডিসিশন নিতে হবে এখন এই সব কিছুকে কিন্তু আসলে কন্ট্রোল করে কি মানুষের ইমোশন এখন এই যে লিডারের কথা আমরা বলছি যে তারা যদি ইমোশনালি স্ট্যাবল না হন তাহলে কি হবে 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম হয় যে ক্রাইসিস মোমেন্টে বা দেখা গেল যে হয়তো যে খুব লিডার কি হয়ে গিয়েছেন কোনো কারণে ইমোশনালি খুব অ্যাটাচড হয়ে গিয়েছেন গ্রুপের ফলোয়ারদের সাথে বা জনগণের সাথে তখন দেখা যায় যে এমন কিছু প্রতিশ্রুতি হয়তো দিয়ে দেওয়া হয় যে প্রতিশ্রুতি আসলে বাস্তবায়ন সম্ভব না বা সেই যেই গোল বা যেই ধরনের কি বলবো এটাকে গোলের কথাই যদি বলি যেটা অ্যাচিভ করা সম্ভব না এরকম মানে রিয়ালিস্টিক না যেটাকে আমরা বলি যে যদি অবাস্তব কোনো কিছুতে লিডার সাই দিয়ে দেন ইমোশনালি ইনভলভ হয়ে যে না ঠিক আছে আমি এটা করে দিব আপনাদের বা এটা হয়ে যাবে এরকম কিছু একটা বলে ফেললাম তখন কি হয় যে ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন বা ওই ধরনের ইমোশনাল সিচুয়েশনে বললাম কিন্তু পরবর্তীতে যখন তিনি আবার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আসেন মানে যখন তার ওই ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট চলে যায় বা ইনভলভমেন্টটা চলে যায় তখন কিন্তু তিনি রিয়ালাইজ করেন যে আমি তো এটা কি করেছি ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেছি বা অনেকজনের মাঝখানে ছিলাম সবাই এটার পক্ষে ছিল আমিও বলে ফেলেছি কিন্তু আসলে তো এটা সম্ভব না বা এটা হতে পারে না তখন কিন্তু আর তোমার একজন লিডারের কিন্তু আমরা বলেছি না যে তাকে কনফিডেন্ট হতে হবে তার ডিসিশন কিন্তু একবার দিয়ে চেঞ্জ করার সুযোগ খুব কম হ্যাঁ চেঞ্জ হয়তো করা যেতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেল তখন হয়তো চেঞ্জ করা যেতে পারে কিন্তু এই যে একটা কিছু আমরা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে নিলাম বা বলে ফেললাম তারপরে আবার সেখান থেকে সরে আসা সেটা কিন্তু একজন গুড লিডারের ক্ষেত্রে আমরা আশা করি না কাজেই তাকে কি হতে হবে সব সময় তাকে যেটা করতে হবে যে তার টেম্পারমেন্ট টেম্পারমেন্ট যেটা আমরা বলি যে তার রাগ ক্ষোভ বা তার যে হতাশা বা তাকে যদি কেউ কোনো ভাবে কি বলবো এটাকে যে এমন কিছু হয়তো বললো যে তার খারাপ লাগলো যে না এইভাবে কেন বললো কিন্তু সেক্ষেত্রেও কিন্তু তাকে কি করতে হবে নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে যে হ্যাঁ একজন কিছু একটা রাগের মাথায় আমাকে বলে দিল সেজন্য আমিও তার প্রতি যদি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে যায় বা দলের প্রতি যদি এমন একটা কিছু করে বসি সেটা কিন্তু ঠিক হবে না তার মানে তাকে যেটা করতে হবে যে পরিস্থিতি সব সময় মাথায় রেখে কাজ করতে হবে কখনোই যে নার্ভাস ব্রেকডাউন আমরা বলি যে হঠাৎ করে চিৎকার করে ওঠা বা রেগে যাওয়া এই কাজগুলো করা থেকে একজন গুড লিডারকে সব সময় বিরত থাকতে হবে এবং তার মধ্যে আসলে দুটো বিষয়ের এক ধরনের ব্যালেন্স থাকতে হবে যে একটা হচ্ছে যে তার যারা ফলোয়ার আছেন তাদের সাথে তার একটা ফ্রেন্ডলিনেস তো থাকবে অবশ্যই কিন্তু সেই সাথে তার প্রফেশনালিজম এর জায়গা থেকেও কিন্তু তার সরে গেলে চলবে না তার মানে প্রফেশনালিজম মানে কি যে তার যে ডিউটিস আছে রেসপন্সিবিলিটিস আছে সেগুলো তার মাথায় রাখতে হবে তারপরে হচ্ছে সাইন্টিফিক আউটলুক সাইন্টিফিক আউটলুক এটা আমরা কেন বলছি যে সাইন্টিফিক আউটলুক যদি গুড লিডারের না থাকে তাহলে কিন্তু তিনি এগোতে পারবেন না কারণ আমরা সব সময় দেখি যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের ক্ষেত্রে অনেক সময় কি হয় যে সেগুলো আসলে থ্রেট করে কাকে যে এক্সিস্টিং যে বিলিফ আছে বা এক্সিস্টিং কিছু প্রিজিস থাকে যেগুলো হচ্ছে লোকাল পিপলের মধ্যে থাকতে পারে বা কমিউনিটি থাকতে পারে সেগুলোকে কিন্তু এই যে যুক্তিটা খণ্ডন করতে হবে সেটা কিন্তু সাইন্টিফিক যে ব্যাকগ্রাউন্ড বা যেটা আমরা বলি যে গবেষণাগারে আমরা যেগুলো পেয়েছি সেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সেগুলোকে আমার অ্যাড্রেস করতে হবে এখন আমি যদি প্রচলিত ধ্যান ধারণা নিয়ে যদি একজন লিডারও চলেন তাহলে তো আমরা এগোতে পারবো না কাজেই এক্ষেত্রে যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের ক্ষেত্রে আমরা কি বলি যে যিনি লিডার হবে তার কিন্তু এই সাইন্টিফিক নলেজ বা সাইন্টিফিক আউটলুক বা সাইন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানতে হবে যেটা হয়তো আমরা অনেক ক্ষেত্রেই এই দশ মাসে বা এক বছরে দেখেছি যে করোনা নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জন অনেক ধরনের কথাবার্তা বলেছেন একবার একজনকে শুনলাম যে এরকম বলেছেন যে ফুসফুসটা কি করা যায় সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেই তো হয় বা এই ধরনের কথাবার্তা তার মানে এটা হচ্ছে কি যে যখন একজন লিডার কিন্তু কখনো এই ধরনের কথা বলবেন না কারণ যে তার এই সাইন্টিফিক আউটলুকটা থাকবে যে না কোনটা পর্যন্ত আসলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমরা যেতে পারবো কোনটা পরে আর যাওয়া যাবে না কোনটা সম্ভব কোনটা অসম্ভব এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা থাকতে হবে ঠিক তেমনি ভাবে যে আমাদের ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কের ক্ষেত্রেও আমরা বলি যে সাইন্টিফিক যে ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এগ্রিকালচার সেক্টরে যদি চিন্তা করি যে এরকম কি হতে পারে যে যেমন আমরা বলি যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন সময় এই কথাটা উঠে যে আমরা যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড করছি বা এনরিচ করছি বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন দিয়ে রাইস করছি অন্যান্য ফসলে করছি তাহলে এটা কিন্তু এক ধরনের কি থাকে এটার বিরুদ্ধে এক ধরনের বাধা থাকে বা আমরা যদি বলি কমিউনিটিতে তারা কিন্তু এটা সহজে গ্রহণ করতে চান না তখন কিন্তু তাকে যে ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানো যে না এখানে শুধুমাত্র কি করা হয়েছে এই ভালো জিনিসটাই এখানে ঢোকানো হয়েছে এর এর তো বেশি আর কিছু করা হয়নি তাহলে কেন আপনার এটা গ্রহণ করবেন না তাহলে তখন কিন্তু লিডারকেও সেই তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে তারপরে তার যেই
ক্যারিশমা যেটাকে আমরা বলি যে ক্যারিশম্যাটিক এখন লিডারকে আসলে কোন না কোন দিক দিয়ে ক্যারিশম্যাটিক হতে হয় আমরা জানি যে লিডার হিসেবে আমরা যাদেরকে গ্রহণ করি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তোমরা দেখবা যে ছোট পরিসরে হোক বড় পরিসরে হোক তার মধ্যে এমন কিছু ক্যারিশম্যাটিক বিষয় থাকে যেটা কি আমরা সেটার কারণেই তাকে আসলে পছন্দ করি এটা প্রত্যেক লিডারেরই হয়তো কোনো না কোনো গুণ থাকে আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের এখানেও তোমাদের এই যে তোমরা ক্লাসের রিপ্রেজেন্টেটিভ নির্বাচন করো সেটা জানি না আমি এখন সিলেকশন প্রক্রিয়া কি কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে কিন্তু আমাদের সময় দেখতাম যে যিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ হতেন স্বাভাবিক ভাবে তার মধ্যে কিছু গুণ থাকতো যেটার জন্য আসলে সবাই তাকে পছন্দ করে সবার কাছেই তিনি কম বেশি গ্রহণযোগ্য এখন এই যে ক্যারিশমা এটা আসলে অনেক কিছুর একত্রীকরণ মানে কিছু এক্সট্রা অর্ডিনারি বিষয় যেটা হয়তো কি করা যাবে না যে কালচার করা যাবে না বা যেটাকে হয়তো আমরা কি করতে পারবো না যে ধীরে ধীরে এটার মধ্যে যেতে পারবো না কিন্তু কিছু কিছু বিষয় থাকে আমরা বলি যে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত বা তিনি জন্ম থেকে এটা হয়তো পরিবার থেকে শিখেছেন কোনো না কোনো ভাবে তিনি যে সবাইকে কি করা এক সুতোয় যে গেঁথে ফেলা যে সবার সাথে মিশে যাওয়ার একটা গুণ এই ধরনের বিষয় বা তার কথা তার বাচন ভঙ্গি কোন একটা কিছু দিয়ে তিনি আসলে মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে আমরা যখন ক্যারিসমেটিক লিডারশিপের বা ক্যারিসমেটিক লিডারের কথা চিন্তা করি তখন আসলে চোখ বন্ধ করলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে আমাদের বঙ্গবন্ধুর কথা কারণ এই যে সাতই মার্চের ভাষণ এত চমৎকার তাই না যে প্রত্যেকের কাছে এটা হৃদয়গ্রাহী তাহলে এই যে বিষয়গুলো এটাই আসলে ক্যারিসমা তো এটা আসলে সবার মধ্যে হয়তো কিছু না কিছু গুণ আমরা পাই কিন্তু যখন সেটা খুব বড় পরিসরে আমরা দেখতে পাই তখন হয়তো এটা আমরা বুঝতে পারি যে আসলে এটা কতটুকু ইফেক্টিভ এবং সেটা আসলে কতটা ফলোয়ারদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারে ফোরসাইটেডনেস এই যে একটা বিষয় যে দূরদর্শিতা যে আজকে আমি কিছু একটা কাজ করছি সেটার কনসিকুয়েন্স কনসিকুয়েন্স এটা পজিটিভও হতে পারে নেগেটিভও হতে পারে সেটার কনসিকুয়েন্স কি হবে দশ বছর পরে আমি কি পাবো বা পনেরো বছর পরে কি হবে সেটা কিন্তু প্রত্যেক গুড লিডারের এটা মাথায় থাকে যে আমি আজকে এই কাজটা করছি পরবর্তীতে এটার ফলাফলটা কি হবে তার মানে হচ্ছে ফিউচার প্ল্যানিং এর যে বিষয়টা এখনকার যে অ্যাকশন সেটা হচ্ছে ভবিষ্যতে আমাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে বা এখনকার যে একটা ডিসিশন সেটা যদি কারেক্ট ডিসিশন হয় তাহলে সেটা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে সেটা যদি ইনকারেক্ট হয় তাহলে সেটা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে এই যে এক ধরনের অ্যানালাইসিস করা এখন এটা করছি দশ বছর পরে এটার আফটার ইফেক্ট কি হতে পারে এই জিনিসগুলো চিন্তা ভাবনা করে যে লিডার তার দলকে পরিচালনা করেন সেটাকে আমরা বলি ফোরসাইটেডনেস আমরা কি বুঝতে পারছি বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত আমরা কয়টা কোয়ালিটিস বা ট্রেডস নিয়ে আলোচনা করেছি বারোটা নিয়ে আলোচনা করেছি কিন্তু এই বারোটার বাইরেও আরো প্রচুর আছে যেটা হয়তো তোমরাও একটা একটা করে আমাকে বলতে পারো যেমন প্রথমেই যদি আমরা বলি যে ইন্টেলিজেন্স এর কথা আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি নলেজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা ইন্টেলিজেন্স এর কথা বলে ফেলেছি কিন্তু এছাড়াও আরো কি আছে অবশ্যই একজন ভালো লিডারকে কি হতে হবে টাইম বাউন্ড হতে হবে টাইম বাউন্ড হওয়া মানে যে কোনো একটা সময় তিনি যখন দিবেন সেটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হতে পারে সেটা কোনো মিটিং হতে পারে এবং সেখানে নির্ধারিত সময় থাকতে পারে সেই সময়ের এদিক সেদিক তিনি কখনোই কিন্তু যাবেন না যখন একজন লিডার টাইম মেনটেন করবেন তখন তার ফলোয়াররাও কিন্তু টাইমলি উপস্থিত থাকবে আচ্ছা এছাড়াও যেগুলো আছে সেটা হচ্ছে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি তার মধ্যে আরো কিছু যদি বলি সেক্ষেত্রে ধৈর্যের কথা আমরা বলেছি যে প্যাশেন্স মানে তার কি করতে হবে যে তার সবসময় ধৈর্য ধারণ করা যে ধৈর্যের আসলে কোনো বিকল্প নাই ডেডিকেশন ইন্টিগ্রিটির কথা আমরা বলেছি যে ডেডিকেশনটাও আমরা বলি যে যেটা করা হবে সেটা প্রতি একদম जी তিনি কি করেন কিছুটা সময় নেন দেখেন যে আসলে পরিস্থিতিটা কি আমার কন্ট্রোলে আছে কিনা যদি এখন একদম খারাপ অবস্থা হয় লাস্ট মোমেন্টে কিন্তু জানানো হচ্ছে তাহলে এটা কিন্তু এক ধরনের ট্যাক্টফুলনেস যে কোনো একটা বিষয়কে আসলে কি করা তার আগে পরে চিন্তা ভাবনা করে রাইট ডিসিশনটা নেওয়া 
আমরা অনেক ক্ষেত্রে এটা বলি যে ট্যাক্টফুলি কাজটা করো বলি না যে ট্যাক্টফুলি করা মানে কি যে আসলে আগের এমন কিছু পরিস্থিতি যেটা আসলে আগে থেকে আমরা হয়তো খুব একটা ধারণা করতে পারি না কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে যখন যে আমি পড়লাম তখন আমার সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমার বুদ্ধিমত্তা আমার এতদিনের এডুকেশন ট্রেনিং এক্সপিরিয়েন্স সবকিছু দিয়ে যে কি করলে আসলে ভালো হবে সেটাই হচ্ছে ট্যাক্টফুলনেস আচ্ছা সেই সাথে হচ্ছে ওপেননেস তারপর হচ্ছে যে মানুষের সাথে যে মেশার ক্ষমতা যেটা আমরা বলি যে ডাউন টু আর্থ হ্যাঁ যে তার সাথে কি সবার এক ধরনের আত্মার বন্ধন তৈরি হয়ে যাবে যে সবার তিনি আপন হবেন এরকম একজন মানুষ সেই সাথে অবশ্যই তার ক্রিয়েটিভিটি যে তিনি নতুন নতুন কিছু আইডিয়া দিবেন যেগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য উপকারী হবে তার হচ্ছে ইথিক্যাল কিছু বিষয় যে যে তিনি ইথিক্স যেটা আমরা সব সময় বলি যে কি ইথিক্যাল কিছু বিষয় আছে আমরা সমাজে বা ধর্মে বা আমাদের ব্যক্তি জীবনে যেগুলোকে লালন করি সেগুলোকে সাথে নিয়ে থাকতে হবে সিম্প্যাথি থাকতে হবে তার জন জনগণের প্রতি বা কমিউনিটির প্রতি যেই সোসাইটিকে তিনি বিলং করছেন তার প্রতি এক ধরনের তার কি থাকবে থাকবে সেই সাথে ডিটারমিনেশন আছে সেন্সিটিভিটি আছে তারপর হচ্ছে ডিসিপ্লিন আমরা এটাকেও খুবই গুরুত্ব দিই যে একজন লিডার কিন্তু কখনোই কি হবেন না এমন হবেন না যে তাকে দেখে মানে বোঝা যাবে না যে তিনি লিডার না যখনই একজন লিডার তৈরি হন তাকে কিন্তু আমরা আসলে কি করি তার একটা মানে আইকন হিসেবে তাকে চিন্তা করি যে তার মতো আমি হব কাজে তিনি যদি ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করেন তখন কিন্তু তার ফলোয়াররাও সেটার প্রতি আগ্রহী হবেন এবং সেটার মাধ্যমে উপকৃত হবে আচ্ছা সেই সাথে তার যারা ফলোয়ার আছেন তাদের প্রতিও কিন্তু তার রেসপেক্টফুল হতে হবে এবং আরেকটা যেটা আমরা বলি যে ফ্লেক্সিবিলিটি হ্যাঁ কোনো কিছুতে আবার হ্যাঁ আমরা বলেছি ডিটারমিনেশনের কথা ডেডিকেশনের কথা তারপর হচ্ছে ইন্টিগ্রিটির কথা কিন্তু ফ্লেক্সিবিলিটিরও এখানে স্থান থাকবে এরকম না যে ঠিক আছে বলেছি তো বলেইছি যে আমরা একটা বলি না কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বলি যে এরকম লিডার আছেন যারা হয়তো কিছু একটা বললেন পরবর্তীতে হয়তো বোঝা গেল যে না এটা কোনোভাবেই আসলে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক না কিন্তু তারপরেও দেখা গেল যে সেখান থেকে আর তিনি কি করছেন না সরে আসছেন না যে না একবার ডিসিশন যেটা হয়ে গিয়েছে এটাই থাকবে এখানে আর কোনো ফ্লেক্সিবিলিটির সুযোগ নেই এরকম কিন্তু না যে গুড লিডার সবসময় কি করবেন যে পরিস্থিতি নিরিখে বা ভালো মন্দ বিবেচনা করে যদি এরকম হয় যে না এটা চেঞ্জ করা যেতে পারে বা চেঞ্জ হতে পারে তখন কিন্তু তাকে সেটাও রাখতে হবে মানে এটা হচ্ছে এক ধরনের ব্যালেন্স এই সবগুলো গুণকে আসলে ব্যালেন্স করে নেওয়াটাই হচ্ছে বিষয় যে কোনোটার যখন যেখানে যেটার প্রয়োজন হবে সেটাকে তিনি কি করবেন নিয়ে আসবেন এবং যেটাকে তার অমিট করার প্রয়োজন হবে সেটাকে অমিট করবেন এরকম একটা বিষয় এটাই ছিল আমাদের যে আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি যে লিডারশিপের একজন গুড লিডারের কি কি কোয়ালিটিস থাকতে হবে সেটা আচ্ছা এখন হচ্ছে তোমাদের আর কারো কোনো কিছু জানার আছে কিনা দেখি যে যখন কোন একটা যেমন আমরা যদি একটু আগের কথাই চিন্তা করি যে আমাদের যারা দেশ বরেণ্য নেতৃস্থানীয় যারা ছিলেন মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি আমরা নামটা শুনেছি মানে এরকম যে তার কাছে আসলে যে কেউ যেতে তখন কি করবে আবার যদি এমন হয় যে কোনো খুব বেশি নিরাপত্তা বেশি বা খুব বেশি জাঁকজমকপূর্ণ জায়গা সেখানে কিন্তু একজন গরিব কৃষক বা একজন সাধারণ জনগণ কি করবেন যেতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না এটা হচ্ছে যে এই যে আমরা কি করছি যে আমার যারা ফলোয়ার তাদের সাথে কি করতে হবে আমার এমন একটা সদভাব রাখা বা তাদের সাথে তাদেরকে কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া যাবে না যে আমরা বলি না যে হিউমিলিয়েশন হিউমিলিয়েশন মানে কি যে তাকে আমি কষ্ট দিলাম বা আমার আচরণে তিনি কষ্ট পেলেন এই ধরনের কোনো কিছু করা যাবে না তাকে হতে হবে একদম মাটির মানুষ আর কি যাকে দেখে আমরা সহজে আপন করে নিতে পারি সেরকম একটা বিষয় আচ্ছা আর কারো কিছু জানার আছে
No ma'am. তাহলে হচ্ছে আমরা এই পর্যন্ত যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনেছি সেগুলোর সাথে আরো কিছু লিডারশিপের বিষয় থাক আছে সেগুলো হচ্ছে আগামী কাল থেকে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্যার তিনি আমাদের বিভাগীয় প্রধানও তিনি ক্লাসগুলো কন্ডাক্ট করবেন তো আমার সাথে তোমাদের পথ চলা এখানেই শেষ হলো তবে যেহেতু আমরা কি করব তোমরা নোটগুলোর কথা বলেছো এবং এটা তোমাদের জন্য সুবিধাজনক হবে তোমরা তো বাড়িতে আছো এখন তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই কোনো বইপত্র নাই এখন কেউ যদি নিজে থেকে আগ্রহী হয়ে কি করো কিছু কিছু হয়তো ম্যাটেরিয়াল ইন্টারনেটে পাওয়া যেতে পারে বা কিছু হয়তো এরকম পিডিএফ ফাইলও আছে বইয়ের অংশ থাকে অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো কিন্তু আমরা কি করতে পারি সেখান থেকেও কিছু হেল্প নিতে পারি আমি যেটা দিয়ে দিলাম এটাই যে একদম কি বলবো মানে আদর্শ কোনো কিছু তা কিন্তু না তোমরা নিজেরাও এটাকে ইম্প্রুভ করতে পারো আচ্ছা তোমাদের পার্টিসিপেন্ট নাম্বার টোটাল ছাত্র কতজন আরো বেশি না কিছু সমস্যা আছে যেটা হয় কি দুইশো কতর পরে জানি আর অ্যাড করতে পারে না এরকম কিছু হলে সমস্যাটা নাই আচ্ছা তাহলে অন্যরা জানতো তাই না যারা আসতে পারছে না তারা জানাতো আরেকজন দিয়েছে তাহলে তুমি আগে চ্যাট বক্স এ কেন ইনফরমেশন লিডারশিপ পড়ার পরে একটু চেষ্টা করো বিভিন্ন সময়ে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসলে আমরা কি করি না কোন ডিরেকশন ফলো করি না আমার মনে হয় আমাদের যে এত বিশৃঙ্খলা এটার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা ডিরেকশন ফলো করা শিখিনি ছোট থেকেই এখন এটা আসলে আমাদের দোষ না এটা আমাদের সিস্টেমটারই দোষ আমরা স্কুল থেকে যদি শিখতাম যে একদিন হয়তো যে পড়াশোনা আমরা করছি তার বাইরে গিয়ে কিভাবে একটা রাস্তা পার হতে হয় কিভাবে একদিন একটু আমাদের বাগানটা পরিষ্কার করতে হয় এই ধরনের কাজগুলো হয়তো এখন যুক্ত হচ্ছে নতুন করে চিন্তা ভাবনা হচ্ছে কিন্তু আসলে এই জিনিসগুলো থাকলে আমার মনে হয় একটু সহজ হতো আচ্ছা তোমাদেরকে লিংক দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এখন হচ্ছে লিংকে যে প্রত্যেকে চেষ্টা করো পারার কথা না হওয়ার কথা না যদি কারোটা না হয় তারা শুধু চ্যাট বক্স ইনফরমেশন দিবা অন্যরা দিতে যেও না ঠিক আছে মিনাজুল তুমি ওখানে আবার দিতে হবে ঠিক আছে মিনাজুল এবং আরেকজন যে দিয়েছে আইডি ওয়ান কে আছে না চলে গিয়েছে আচ্ছা তুমিও আর যদি কারো খুব অসুবিধা হয়ে যায় যে না ওখানে আমি এক্সেসটা পাচ্ছি না তারা শুধুমাত্র এখানে দিবে এছাড়া কেউ কি সকাল বেলার পাখি হয়েছেন আপনারা নাকি এখনো আগের অবস্থায় আছে একটু বলি যে যত আসলে রাত জায়গা হবে তত শরীরে কি হয় জানো যে খারাপ যে আমরা বলি যে উপাদান সেগুলোর আসলে কি বলে পারে 
যে কোনো কিছুই তুমি বলো না কেন ইউরিক অ্যাসিড হতে পারে বা অন্যান্য যেগুলো মানে যেগুলো হচ্ছে আমাদের শরীরটাকে খারাপ করে দিবে সেই ধরনের জিনিসগুলোর উৎপাদন বাড়তে থাকে আর যদি আমরা এই যে ধরো সন্ধ্যার সাথে সাথে যারা ঘুমায় হ্যাঁ আমার জাপানিজ একজন প্রফেসর আছেন তিনি রাত নয়টার সময় ঘুমান আর চারটার সময় উঠেন এখন ওনাকে দেখলে মানে প্রথম দেখায় মনে হবে যে ওনার বয়স হতো থেমে গিয়েছে মানে আমি আজ থেকে দশ বছর প্রায় ওনার সাথে আমার পরিচয় দশ বছর না আরো বেশি হবে প্রায় এক যুগ ওনার সাথে পরিচয় আমার মনে হয় যে প্রথম যেদিন আমি দেখেছিলাম সেদিন তিনি যেরকম ছিলেন এখনো মানে একই অবস্থা কোনো পরিবর্তন নেই এখন এটা আসলে সম্ভব হয়েছে এই যে ডিসিপ্লিন লাইফ হ্যাঁ যে একদম ঘড়ি ধরে রুটিন মেনে চলার এবং এখনো তার যে শক্তি সামর্থ্য তার বয়স এখন নিয়ারলি সেভেন্টি কিন্তু তিনি এমন কিছু কাজ নাই যে একজন বাংলাদেশের একজন কি বলবো পরিশ্রমী যুবক যেটা পারবেন তিনিও সেটা পারবেন মানে তার চেয়ে বেশি পারবেন কম পারবেন এবং সেই সাথে খাদ্যাভাস তো আছেই আচ্ছা আমি আর তোমাদেরকে ইমেল আইডিটা দিয়ে দেই क्वेश्चन लीडारशिपरिचालनाटलिटी क्यों <laughs> छोट कर शेष कर डकुमेंट रखी ঠিক আছে তোমরা পরবর্তী ক্লাসের জন্য চলে যাও আমি ওইখান থেকে বিদায় নেই আসসালামু আলাইকুম আসসালাম সবার জন্য দোয়া থাকো শুভকামনা থাকো